প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমাদের আজকের ক্লাস থেকে তোমাদেরকে স্বাগত তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাচ্ছ দেশলাইয়ের কাঠির দহন এবং এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ মোমের দহন তাহলে কি তোমরা বলতে পারবে আমাদের আজকের ক্লাসটি আমরা কোন টপিকটি নিয়ে সাজিয়েছি হ্যাঁ আমাদের আজকের ক্লাসটি যে টপিকটি নিয়ে সাজিয়েছি সেটি হলো দহন বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা তোমরা জানো যেমন সংযোজন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এবং বিয়োজন বিক্রিয়া আমাদের আজকের ক্লাসটিতে আমরা যে বিক্রিয়াটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো দহন বিক্রিয়া শিখন ফল এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তোমরা যা শিখতে পারবে তা হলো দহন বিক্রিয়া কি তা বলতে পারবে দহন বিক্রিয়ার জন্য কোন রাসায়নিক পদার্থটি অত্যাবশ্যক তা ব্যাখ্যা করতে পারবে বিভিন্ন পদার্থের দহন বিক্রিয়া রাসায়নিক সমীকরণ সহ বিশ্লেষণ করতে পারবে এখানে কি দেখা যাচ্ছে একটি গ্যাস বার্নার এই গ্যাস বার্নার দিয়ে আমরা কি করি তোমরা জানো এই গ্যাস বার্নার দিয়ে আমরা মিথেন গ্যাস দহন করি আমরা জানি আমাদের সবার বাসায় মিথেন গ্যাসের দহন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় অর্থাৎ এটি রাসায়নিক পদার্থের দহনে ব্যবহৃত হয় তাহলে দহন কি দহন বিক্রিয়ার সংজ্ঞা আমরা লিখতে পারি কোনো মৌল বা যৌগকে বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে তার উপাদান মৌলের অক্সাইডে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলে বিষয়টিকে আমরা বিশ্লেষণ সহ শিখব পরবর্তী স্লাইডগুলোতে এখানে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ দহন বিক্রিয়ার জন্য কোনটি অত্যাবশ্যক তাই ভিডিওটি থেকে তোমরা আমাকে বলবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি মোম এটির দহন হচ্ছে একটি গ্লাস দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ ধরে মোমটি জ্বলতে থাকে তারপর নিভে যায় মোমটি কেন নিভে গেল কারণ গ্লাসের ভিতরে যে বায়ুস্তর রয়েছে সেই বায়ুস্তরের কোনো একটি উপাদান দহন বিক্রিয়ায় কাজ করেছে এবং যখনই ওই উপাদানটি শেষ হয়ে গেল তখনই মোমটি নিভে গেল তোমরা কি জানো সেই উপাদানটি কি যেটি ছাড়া দহন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না হ্যাঁ সেই উপাদানটি হলো অক্সিজেন অর্থাৎ দহন বিক্রিয়ায় অক্সিজেন অত্যাবশ্যক এখান থেকে আমরা একটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই সেটি হল দহন বিক্রিয়ায় মোট বিক্রিয়ক থাকবে দুইটি যার একটি হবে অক্সিজেন এবং অন্যটি হবে যাকে আমরা দহন করছি সেটি যাই হোক দহন বিক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক উপাদান অক্সিজেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যাস বার্নারে মিথেন গ্যাস এর দহন মিথেন গ্যাসের দহন বিক্রিয়াটিকে যেভাবে আমরা লিখতে পারি তা হলো সি এইচ ফোর প্লাস টু ও টু ইকুয়াল টু সি ও টু প্লাস টু এইচ টু বিষয়টি আমরা পরবর্তী স্লাইডে আরও একটু ক্লিয়ার হব এখানে তোমরা দুটি রাসায়নিক উপাদান দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে যেটি দেখানো হচ্ছে সেটি হলো মিথেন তোমরা এখানে মিথেন দেখতে পাচ্ছ সি এইচ ফোর অর্থাৎ এটি কার্বন পরমাণু এবং এর সাথে রয়েছে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু এই হলো মিথেন ডান দিকে এবং বাম দিকে দুটি অক্সিজেন অণু দেখতে পাচ্ছ ও টু ও টু প্রত্যেকটিতে দুইটি করে পরমাণু রয়েছে তাহলে বিক্রিয়াটি হলো মিথেন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করবে এটি দহন বিক্রিয়া যেহেতু মিথেনের সাথে এখানে অন্য যে উপাদানটি রয়েছে সেটি হলো অক্সিজেন তোমরা একটু আগেও দেখেছ তাহলে বিক্রিয়াটা কিভাবে হয় আমরা দেখে আসি বিক্রিয়ার ফলে একটি কার্বন ডাই অক্সাইড অণু তৈরি হয় এবং দুইটি জলীয় বাষ্প বা পানির অণু তৈরি হয় তোমরা শুরু থেকে আবার দেখো মিথেন এবং দুই অণু অক্সিজেন এরা পরস্পরের সাথে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে দুইটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে এর একটি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যটি হচ্ছে পানি 
পানি এখানে দুই অণু তৈরি হয়েছে তাহলে সমীকরণটিকে আমরা কিভাবে লিখব সমীকরণটিকে লিখব সি এইচ ফোর প্লাস অক্সিজেন অক্সিজেন মানে টু ও টু সি এইচ ফোর প্লাস টু ও টু বিক্রিয়ার ফলে যেটা উৎপন্ন হবে সেটা হলো সি ও টু প্লাস এইচ টু ও তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুই অণু অর্থাৎ টু এইচ টু ও সমীকরণটিকে লিখা যায় সি এইচ ফোর প্লাস টু ও টু ইকুয়াল টু সি ও টু প্লাস টু ও এইচ টু ও এটি হচ্ছে দহন বিক্রিয়া কোন গ্যাসের দহন মিথেন এখানে আমরা যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই সেটি হল আমরা আজকের ক্লাসে দহন বিক্রিয়ার যে সংজ্ঞা পড়েছি সেখানে পড়েছিলাম যে যাকে দহন করব তার মধ্যে দুইটি উপাদান মৌল রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা মিথেন গ্যাসকে আমরা দহন করেছি মিথেন গ্যাসের দুইটি উপাদানের একটি হলো কার্বন এবং অন্যটি হলো হাইড্রোজেন দহনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান অক্সিজেন দহনের ফলে কি উৎপন্ন হবে আমরা কাকে দহন করলাম মিথেনকে মিথেনের উপাদান মৌল কার্বন কার্বনের অক্সাইড হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেনের অন্য উপাদান মৌল হলো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের অক্সাইড হল এইচ টু ও সুতরাং আমরা যা বলতে পারি তা হলো দহন বিক্রিয়ায় আমরা যাকে দহন করছি তার অক্সাইড তৈরি হয় অর্থাৎ যে বিক্রিয়ায় কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ বায়ুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পুড়ে ওই মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের যে উপাদান মৌলগুলো রয়েছে তার অক্সাইড তৈরি করে তাকে বলা হচ্ছে দহন বিক্রিয়া এরূপ আরও কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা দেখে আসি আরও কয়েকটি দহন বিক্রিয়া দেখব এটি মিথেনের দহন বিক্রিয়া দেখালাম আমরা এখানে তোমরা কোন রাসায়নিক পদার্থ দেখতে পাচ্ছ হলুদ বর্ণের যে রাসায়নিক পদার্থটি এটি হল সালফার এখন আমরা সালফারের দহন বিক্রিয়া দেখব তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ সালফার এর দহন অনেক সময়ে আগ্নেয়গিরি থেকে লাভার সাথে বিগলিত সালফার বেরিয়ে আসে লাভা যেহেতু বেশ উত্তপ্ত থাকে এই জন্য এই বিগলিত সালফার এই উত্তপ্ত অবস্থায় দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করে সালফার নীল শিখা সহজলে এই দহন বিক্রিয়াটি একটা আমরা কিভাবে সমীকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারি সেটি আমরা দেখব তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে বাম দিকে সালফার রয়েছে এবং দহনের জন্য যে উপাদানটি অত্যাবশ্যক সেটি হলো অক্সিজেন তাহলে সালফার প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়ার ফলে কি উৎপন্ন হলো সালফার ডাইঅক্সাইড আমরা দেখতে পারি সালফার প্লাস অক্সিজেন ইকুয়াল টু সালফার ডাইঅক্সাইড আমরা আবার দেখব সমীকরণটি সালফার প্লাস অক্সিজেন সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার প্লাস অক্সিজেন ইকুয়াল টু সালফার ডাইঅক্সাইড এটি একটি দহন বিক্রিয়া এটি হলো সালফারের দহন বিক্রিয়া এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যাগনেশিয়াম রিবন এর দহন করা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের রিবনের দহন এই যে বিক্রিয়াটি এটিকে আমরা সমীকরণের সাহায্যে কিভাবে উপস্থাপন করতে পারি সেটি আমরা এখন দেখব এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটি ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু আর ডান দিকে দেখতে পাচ্ছ একটি অক্সিজেন অণু এরা যখন পরস্পরের সাথে দহন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তখন দুইটি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড অণু তৈরি হয় এম জি ও এম জি ও আবার দেখো তোমরা দুইটি ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন অণু অর্থাৎ টু ম্যাগনেশিয়াম প্লাস ও টু এবং বিক্রিয়ার ফলে কি হচ্ছে দুই অণু ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তৈরি হচ্ছে সমীকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করলে লিখা যায় টু ম্যাগনেশিয়াম প্লাস ও টু ইকুয়াল টু টু এম জি ও আবার দেখো ম্যাগনেশিয়াম দুইটি টু ম্যাগনেশিয়াম প্লাস ও টু ইকুয়াল টু টু এম জি ও টু ম্যাগনেশিয়াম প্লাস ও টু ইকুয়াল টু টু এম জি ও ওকে এটি হলো ম্যাগনেশিয়ামের দহন বিক্রিয়া এখন আমরা মোমের দহন বিক্রিয়া দেখব প্রথমেই বলে রাখি মোম হলো একটি জৈব যৌগ 
যেটি কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ প্রধানত প্যারাফিন মোমগুলো হচ্ছে কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ এছাড়া মোমের বিভিন্ন ধরনের গঠন উপাদান রয়েছে মোমের প্রধান যে গঠন উপাদানটি আমরা বলে থাকি সেটি হলো সি টোয়েন্টি এইচ ফর্টি টু তো মোম একটি কঠিন পদার্থ তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমরা ইন্ডিকেট করে দেখিয়েছি এই যে মোম একটি কঠিন পদার্থ এই মোমকে যখন আমরা সল্তের মধ্যে আগুন দিই আগুন দেওয়ার পরে তাপের কারণে মোম গলতে থাকে এখানে বিগলিত মোম দেখানো হয়েছে এবং এই গলতে থাকা যে মোমটি গলতে থাকা মোমের মধ্যে অবশ্য আগুন ধরে না এবং কঠিন মোম সেটিও প্রজ্জ্বলিত হয় না তাহলে আমরা বুঝলাম কঠিন মোম বা তরল মোম সেগুলো প্রজ্জ্বলিত হয় না যাই হোক আমরা যখন এখানে দহন বিক্রিয়ার জন্য এটিকে প্রজ্জ্বলিত করি তখন যে মোম গলতে থাকে তার কিছু অংশ মোমের গা বেয়ে পড়ে এটি তরল মোম এই তরল মোম পরবর্তীতে এখানে দেখতে পাচ্ছ কঠিন পদার্থে পরিণত হয় একটু পরে আবার ঠান্ডা হয় কঠিনে পরিণত হয় আর বিগলিত মোমের কিছু অংশ এই সলতে বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং উপরের দিকে উঠার পরে একটু পরে বাষ্পীভূত হয় এই তাপের কারণে আর একটু উপরে যায় এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মোমের দহন হচ্ছে এখানে যে মোমের দহন হচ্ছে এটি হচ্ছে বাষ্পীয় মোম তাহলে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে তাপের কারণে কঠিন মোম প্রথমে তরল হয় এবং তরল মোম বাষ্পীভূত হয় কিছুটা উপরে শিখা সহ জ্বলতে থাকে এবং এই মোমের শিখা থেকে তাপ এবং আলোক শক্তি পাওয়া যায় এটি দহন বিক্রিয়া তোমরা একটু আগে একটি দহন বিক্রিয়া দেখেছিলে যেমন মিথেনের দহন সেটি আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেননা আমরা রান্না বান্না করার জন্য মিথেন গ্যাসের দহন অত্যাবশ্যক আর এখানে আমরা মোমের দহন দেখতে পাচ্ছি মোমের দহন বিক্রিয়াটিও আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন মোমকে যখন আমরা দহন করি দহনে যে আলো পাই আমাদের অনেক সময় রোড শেডিংয়ের সময় মোমের দহনের মাধ্যমে উৎপন্ন আলো দিয়ে আমরা পড়ালেখা করতে পারি বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আসি আমরা মোমের দহন যে বিক্রিয়াটি সেটিকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয় সেটি আমরা লিখেছি সি টোয়েন্টি এইচ ফর্টি টু এটি হচ্ছে মোমের উপাদান এখানে দেখতে পাচ্ছ সি টোয়েন্টি এইচ ফর্টি টু এটি মোমের উপাদান এটি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করেছে এবং এর ফলে এখানে দুইটি মৌল রয়েছে দেখো কার্বন সুতরাং বিক্রিয়ার ফলে যেটি উৎপন্ন হবে সেটি হলো কার্বনের একটি অক্সাইড অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে এবং এখানে আরেকটি মোমের উপাদান হাইড্রোজেন সুতরাং এখানে এইচ টু ও বা জলীয় বাষ্প তৈরি হবে তাহলে মোমের দহনেও আমরা পাবো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প এই দুইটি উপাদান আমরা এখন দেখব আমাদের আজকের ক্লাসটিতে আমরা কি শিখতে পেরেছি প্রথমেই তোমাদের জন্য একটি গ্রুপ ওয়ার্ক গ্রুপ ওয়ার্কটিতে তোমরা এখানে চারটি দহন বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছ প্রথমে এখানে রয়েছে আমরা যখন আকাশে রকেট নিক্ষেপণ করি অথবা আকাশে কোনো স্যাটেলাইট নিক্ষেপণ করি এরকম একটি চিত্র দেওয়া আছে এখানে হাইড্রোজেন গ্যাসের দহন হয় এবং বাকি যে দহন বিক্রিয়াগুলো আমরা এখানে দেখিয়েছি সবগুলোই আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি তোমাদের জন্য প্রশ্ন হলো উপরের দহন বিক্রিয়া সমূহ সেগুলো সমীকরণ সহ উপস্থাপন করবে মূল্যায়ন দহন বিক্রিয়া কি মোম এর মিথেন এর দহন বিক্রিয়া কি কি পদার্থ উৎপন্ন হয় দহনে কোন পদার্থটি অত্যাবশ্যক সালফারের দহন একটি সংযোজন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো কার্বনের দহন একটি সংযোজন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো এবং ম্যাগনেশিয়ামের দহন একটি সংযোজন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যখন একটি বিক্রিয়ায় দুইটি পদার্থ দেখবে এবং এর একটি অক্সিজেন হবে তখন এটাকে আমরা প্রধানত যে বিক্রিয়া বলবো সেটি হচ্ছে দহন বিক্রিয়া তবে যদি উৎপাদ একটি হয় তাহলে এটিকে সংযোজনও বলা যেতে পারে সে কারণে আমরা এখানে বলেছি যে এই বিক্রিয়াগুলোকে আমরা দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি এগুলো দহন এবং এগুলো সংযোজন বিক্রিয়া বটে তোমাদের জন্য একটি হোমওয়ার্ক তোমার জীবনে দহন বিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো আজকের ক্লাসটি 
এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ